Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün medyada bir haber vardı. Tarihin en büyük parasal sıkışması. Yatırım bankası Morgan Stanley başlığı buydu. Bu şekilde bir haber vardı. Bu ne demek dünya için? Parasal sıkışma ne demek? 12 ay içerisinde 2.2 trilyon dolar piyasadan nakit çekilecek. Dünyada olan yani özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Amerika Merkezi Bankalarının kararı yavaş yavaş faizle ilgili kararı Mart'ta açıklanacağı varsayılıyor. Bekleniyor daha doğrusu Mart ayında. Bu dünyada yeni bir dalga oluşturur mu? Ekonomik kriz. Zaten dünya sıkıntı da. Ayrıca bir sıkıntı getirir mi? Bu insanlar sürekli olarak FED şunu yapacak. Amerika Merkezi yaptı yapacak filan diye arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Bir çöküş mü geliyor? Yoksa bunu yönetmeye mi çalışıyorlar? Türkiye için ne anlam ifade ediyor bu? Vatandaş olarak bizim için ne anlam ifade ediyor? Bu konuda görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, olaylara bütün olarak bakmak gerek. Parça parça bir olaydan, zevk alaraktan, bir hikaye gibi bir olaya bakabilirsiniz. Ama bu size bütünü görmenizi sağlamaz. Yani mesela gittiniz bir film izlediniz, zevkli, eğlendiniz ya da bir hikaye dinlediniz. Biri bir öykü anlattı, hoşunuza gitti filan. Ama dünyada olup bitenleri anlamak için dünyaya bütüncül bakmak lazım. Yani dünyada şu an neler olduğuna dair siyasal olaraktan, ekonomik olaraktan, askeri olaraktan hangi ülke ne yapıyor, küresel mekanizma ne yapıyor bütüncül baktığımızda bunun bizim ülkemize nasıl yansıdığını görebiliriz. Ama bunu herkesin bakması normal, e, Bakkal Mehmet abinin bakması gerekmez. Genelde ulus devletlerde insanlar ülke içinde iktidar muhalefet çerçevesinden olaylara bakar. Bir problem varsa in aşağı ben çıkayım sen in o çıksın der. O iner o çıkar o iner o çıkar sonuç aynı olur dönüp dolaşıp aynı yere gelir. Yani gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde. Ekonomik anlamda tabi. Şimdi malum korona virüs nedeniyle ee, uzun süre insanlar eve kapandı. Türkiye'de dahi çalışamadılar. Çalışamayınca devlet de sübmanse etti. Türkiye'de de edildi. Tabii ki parası olan de, devlet daha çok etti. Amerika'da kişi başı 600 dolar verildi. Ve paralar basıldı ciddi anlamda. Türkiye'de dahil Amerika Birleşik Devletleri'nde bir parasal genişleme oldu. Tabi satın alındı. Ve korona sonrası bir baktık ki bu parasal genişlemenin karşılığı enflasyon olarak yansıdı. Biz de Bizde enflasyon zaten yüksek ama Amerika Birleşik Devletleri'nde son 30 yılın enflasyonu yok İngiltere'de son bilmem kaç yılın Avrupa Birliği'nde son 25 yılın gibi arka arkaya açıklamaları görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 Avrupa Birliği ortalamasında 5 civarında ee, ve genelde merkez bankalarının faiz oranlarına baktığımızda %2,5'ü geçen yoktu gelişmiş piyasalarda. Ee, bu nedenle yatırım için para boldu, faiz azdı, yoktu. Ee, şimdi şaşkınlıkla batı batıyı izliyorum özellikle şaşkınlıkla bakıyorlar yani bizim yaşadıklarımızın içinde olsalar zaten herhalde psikolojik bunalıma girerler dolayısıyla e, Merkez Bankası e, Amerika Merkez Bankası endişeli görüyorum bu tür açıklamalarla da halkı hazırlıyorlar iş dünyasını hazırlıyorlar bak parayı çekiyoruz ha ayağın ona göre denk al Gelişmekte ve geri kalmış ekonomik olarak ülkeler e, Amerika Merkez Bankası faizi arttırdığında ne olur? E, o ülkede sıcak paraya ihtiyacı var. Sıcak parayı bulamayacaklar veyahut da onlar da faiz arttıracak. Zaten yüksek faiz bir daha arttıracak. Sıcak para bende kalsın Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesin diye. Ama yine de istediği oranda para bulamayacak. Para bulamayınca ne olacak? Kendi o ulus devletin yerel para birimi... Dolar karşısında değer kaybedecek. Değer kaybedince bizim yaşadığımız süreçler birçok ülkede olacak. Özel sektör zaten boşlu. Devletlerin kendi ayrıca boşu var. Ee, Güney Afrika'da, Asya'da, Güney Amerika'da. Ve bazı ülkelerin temerrüte düşme durumu söz konusu. Öyle görünüyor 2022 yılı içerisinde. Şimdiden birçok ülke sıkıntıya girdi. Peki Türkiye burada bir ayrışma yaşıyor. Nasıl bir ayrışma yaşıyor? Amerika Merkez Bankası faizi yükseltiyor ama Türkiye ben sıcak para istemiyorum dedi. Gelmeyin bana dedi. Ben faiz indiriyorum. Tersine gidiyor. Tüm dünya bu tarafa gidiyor. Türkiye 
biraz da Çin. Biz, biz de bu tarafa gidiyoruz. Bakalım inşallah hayırlı olur. Zaten bizde enflasyonun yüksek olması nedeniyle faizi yüzde 20'ye de çıkartsak para gelmez. Kazanamıyor. Enflasyondan kaybediyor. Sıcak para. Çünkü dünyada öyle bir finans sistemi var ki elinde sıcak parası olan kazandıkça kazanıyor. Şimdi FED diyor ki elinde sıcak parası olana bir kere daha imkan veriyor. Ben diyor kısıt parasal sıkışmaya kısıtlamaya gidiyorum. E bu durumda elinde nakit olan diğer pazarlık gücü artacak diğer ülkelerle nakit verebilmek için. Çünkü insanlar ülkeler kısa vadeli borçlarla dönüyor. Türkiye'de mesela faiz artırdığında bakıyorsun bir aylık iki aylık yabancı bir para geliyor. Bu para ne işe yarar? Bu parayla yatırım yapamazsın. Bu parayla hiç ciddi anlamda bir iş o günlük bir problem varsa onu çözebilirsin. Bir ay maksimum o da bir ay sonra ver paramı faiziyle diyecek. Türkiye doğru bir adım attığını düşünüyorum bu noktada. E, dünyaya göre. Ama yeterli kaynak yok. Problem o. Yani adım doğru da zamanı doğru mu onu da ekonomistlere bırakıyorum. Şimdi dü- bizim bu noktada e, hayat pahalılığımız dünyayla ayrıştı. Çok daha ileri düzeydeyiz. Bugün e, internetten bir ilan gördüm. Kafeler bir haber gördüm. Ka- bazı kafeler ilk siparişte 30 TL'lik sipariş vermiyorsan oturma diyormuş. Ayrıca ilk siparişi verdin. Tamam yarım saat oturabilirsin. Bir sipariş daha vereceksin. İşgal etme masaları diyor. Biraz önce Twitter'dan bir takipçi arkadaşım mesaj atmış. Hocam artık kafeye oturamıyoruz. Bunu bir haber yapar mısın diyor. Dolayısıyla giderekten vahşi kapitalizmin iliklerimize kadar hissediyoruz. Zengin için elektrik faturasının bir önemi yok. Yani 1000 lira geliyorsa 3000 lira gelsin. Hadi 5000 lira ne önemi var? Gidin İstanbul'un her tarafı lüks mekanlar tık havasa dolu kuyruk var değil mi? Yani ekonomi bozuk da kim için bozuk? Vatandaş için bozuk ekonomi yoksa çoğu şey için bozuk değil. Gayet iyi kazanıyorlar insanlar. Ve bu dönemde çok iyi kazanan da var. Peki şimdi Türkiye'nin en büyük problemi fatura problemi. Bugün Cumhurbaşkanlığı açıklamaları vardı. Hayat pahalılığını çözeceğiz fatura noktasında da şeklinde. Yani bu elektrik faturalarıyla iş dünyasının gidebileceği, özellikle COBİ'lerin bir yer yok açıkçası. Ee, peki ne oldu enerji fiyatları? Ne oldu da arttı? Şimdi size bu videoda şunu anlatmaya çalışıyorum. İçerideki tartışmaları yapın. Kendi partinizi savunun. İster iktidar ister muhalefet. Ama dünyada başka bir şey oluyor. Onu da ıskalamayın. Özellikle siyaset yapmak isteyen arkadaşlar, siyaset yapanlar, kamuda çalışanlar dünyadaki bu tartışmayı ıskalarsanız olup biteni bilemezsiniz. Elektrik kesilecek diye gidebilir diye bir video çekmiştik değil mi? Bazı arkadaşlar elektrik gidecek dedi açıklama yapmadı. O noktada ben elektrik uzun vadeli gitmez ama kısa kısa gidecek. Bu, bu müneccim miyiz biz? Bunu 6 ay önce video çektik. Hayır değiliz. Nedeni şu arkadaşlar. Paris İklim Anlaşması çerçevesinde yenilenebilir bir enerjiye geçilmeli diyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşın diyor. Bir el değil mi? Bu el fosil yakıt kim diyor bunu? Küreselciler. E, kend, bankaların büyük çoğunluğu küresel kontrolde zaten. İş dünyasını ürküterekten fosil yakıtlara yeterli yatırım olmadı. Kendileri de söylüyor zaten bunu. Olmayınca bu ne demek? Covid sonrası bir de iklim problemleri var. Bu enerji de yetersizlik enerji de yetersizlik olur. serbest piyasada ciddi anlamda fiyatlar artacak bunun maliyeti devletlere binecek e, devlet bunu parası olan sübmans ederek vatandaşa yansıtır parası olmayan olduğu gibi yansıtır ve elektrik krizinin kaynağına baktığımızda temelinde yani Türkiye'nin enerji krizi olacak bir ülke değil Türkiye yani ciddi anlamda yenilenebilir bir enerji potansiyeli kapasitesi var Çevremiz her tarafımız yani çok fazla aşırı santraller var. Yenile bir enerji noktasında iyiyiz. Ama işte Isparta'da bir elektrik kendisi oldu. Son dönemde İran'dan enerji gelmedi. Şey, doğal gaz gelmedi. Doğal gazla elektriği üreten santrallara verilemedi. Böyle sanayide birkaç gün bir kesinti oldu. Yani bu bir hissettirildi. Dünyanın Çin'de bu daha önceden vardı. İklim nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'de şu an yüz binlerce hane elektrik verilemiyor. Belli eyaletlerde. Dolayısıyla korona, ekono, korona sonrası ekonomide böyle bir sallandı mı? Sallandı. İşte bir de iklim nedeniyle sallanıyor mu? Sallanıyor. Nasıl sallanıyor? Enerji fiyatları artıyorsa elektrik, doğalgaz. 
sıkça bahsediyorum. Avrupa'da piyasada doğalgazla, serbest piyasada çok ciddi doğalgazda artışlar var. Avrupa tedirgin. Doğalgaz ihtiyacı şimdi Azerbaycan'la görüşüyorlar yeniden. Trump Katar emirini şeye çağırdı, Beyaz Saray'a davet etti. Katar'ı NATO'nun partneri kabul etti. Katar'la Avrupa'nın doğalgaz problemini çözmeye çalışıyor kendince. Ve Avrupa'da fiyatlar yüksek fakat Avrupa'da devletlerin parası da var. Onun biraz daha tüketiciye yansıması bizde iki kadar olmadı. Bizde gelir düşük bir de aşırı zamlar oldu. Şimdi elektri- korona sonrası bir de elektrik biniyor. Elektriğin önemine tüm üretim maliyetlerini artırır. Peki bir şey daha bindi. Buradan bir yere geleceğim şimdi arkadaş. Nereye geleceğim? Dünyada bir sistem tartışmasını açıyorlar yavaş yavaş. Oraya geleceğim. Bu bizi nasıl ilgilendirir? Şimdi konteyner krizi değil mi? Tedarik zinciri krizi. Bakıyorum yani Amerika Birleşik Devletleri uzun süre evet limanlar eksi, e- eski. İşte korona sonrası ani bir talep oldu. Çok ciddi sipariş geldi. Korona oldu. Liman etçileri iş değiştirdi. 3 aydır, 2 aydır konteynerleri boş, boşaltamıyor. Koskoca Amerika 328 milyon nüfuslu Amerika Birleşik Devletleri'nde ya dünyanın etrafında liman içisi mi yok? Topla getir paran mı yok? Yani lojistik zinciri üstünde de e, benim normal görmüyorum bu gidişatı. Dolayısıyla bir el tarafından dünya ekonomisi üstünde bir oyun oyun, oyun oynandı. Oyun derken yani bir kurgu var burada. Bu kurgunun faturası ulus devletlere kesiliyor. Maliyeti bizler şimdi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunun bir iç kendi içerideki Hadi diyelim ki yönetim problemi oldu. Peki dünyada ne oluyor? Soruyu soralım. Çünkü dünyada olup biten şey gelişmiş ülkelere bir yansırsa enerjisi tamamen dışarıdan ithal edilen ülkelere bu on yansıyacaktır. Mesela Türkiye'nin cari açığı Ocak ayında ciddi anlamda arttı. Niye? Çünkü enerji bizim enerjimiz yok. Değerli arkadaşlar, şimdi vatandaşlar Türkiye'nin değişik ellerinde küçük küçük birkaç tane bölgede Elektrik faturasını protesto için sokağa çıktılar değil mi? Evet. Peki bunu uzun sürede sıkça söylüyor muyduk? Söylüyorduk. Bu beklenen bir şey mi? Evet. Devam eder mi? Eğer faturada bir düzenleme gelmezse eder. Yani çünkü gelir belli, gider belli. Geçinemeyen vatandaş ayağa kalkar. Şimdi hemen gelelim. Bugün medyada bir haber vardı. Twitter'ın CEO'su, yani eski CEO'su, kurucu CEO'su, 5 milyar dolarlık adam diyor ki, Bitcoin ile evrensel temel gelir deneyi yapacağım diyor. Hatırlayın bakalım evrensel temel gelir ile ilgili çok bu, burada sizlere bu iş, bu, bu iş buraya gider. Buna getirmeye çalışıyorlar diye anlatmıştım. Evrensel temel gelir nedir? Hane halkına hanenin tamamına değil bir evde 5 kişi var. 5 kişiye bir para değil. Her bireye bir maaş verelim diyor. Çalışsın çalışmasın. Zengin olsun fukara olsun. Maaş verelim. Şimdi neden bu sistem tartışmasının sonu buraya geldiğinden bahsedeceğim. Jack Dorsey bugünkü haberinde diyor ki Bitcoin'e bir evrensel temel gelir deneyi yapacağım. Hükümetler diyor yetersiz ve verimsiz diyor. Yani aldıkları vergileri çevirerek de Vatandaşın refahını sağlamaktan yetersiz diyor. Hükümetler diyor. Hükümet demiyor. Şimdi evrensel temel gelir uygulamaları dünyadaki baktığımızda 2016'da İsviçre'de bir referandum yapıldı. Reddedildi. Finlandiya buna yönelik bir deney yapıyor. 2000 kişi üzerinde 560 euro veriyor. Almanya'da 1200 kişi üzerinde 2000 euro verecek şekilde bir deney yapılıyor. Pardon 1500 euro. Alaska'da benzeri bir uygulama var. Amerika'da 7 farklı şehirde evrensel temel gelir testleri başladı. Dünyada çok farklı ülkelerde küçük küçük başladı ve son dönemde bugün bir arama motorlarına göz attım. İlk evrensel temel geliri 2020'nin ilk başında gündeme getirdiğimde korona ile beraber arama yaptığımda çok sayılı bu konuda haber makale vardı. Şimdi baktım dünya kadar haber var. Yani o zaman bahsettiğim şey önümüze geldi şimdi. Bunu doğru anlamamız gerekiyor bizim. Evrensel temel gelir herkesi ilgilendiriyor. Yani diyor ki vatandaş senin temel gelirin ne kardeşim şu şu anda Türkiye'de yani normal bir kişi büyük şehirde yaşayacaksa 10 bin liradır. Bu zamlar artarsa daha da artar. 
Şimdilik böyle. Yani açlık sınırı diyelim buna. Yaşam standartı falan demiyorum. Açlıktayken zor şartlarda yaşamanın evi olmayan için bahsediyoruz. Çünkü ev kiraları zaten <gülüyor> e, semtlere göre değişmekle birlikte minim, ortalama İKO'da bir salonu 5 bin lira, 4 bin lira, 6 bin lira civarında. Dolayısıyla e, Jack Dorsey o Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 şehirde işte bilmem belediye başkanlarının özel uygulamalarına yönelik de 3 milyon dolar vermişti. Jack Dorsey kimdir? Yani dünyada sistem çözmeye niye çalışıyor? E, mesela Elon Musk da Kanada'daki kamyoncuların e, eylemlerine baş yaptı. Bir internetten bağış toplayan birisi de kabul etmedi. Onu geri attı. Ben de, de bunlar aşı karşıtı olduğu için bağışları kabul etmiyorum dedi. Dünyada giderekten özel sektör CEO'larının yani küreselci CEO'larının sistemle ilgili konuştuklarını konuşmalarını görüyoruz. Yani en zenginler en fukaranın gelir problemine çözüm peşinde. Niye? Şimdi bu tartışmanın temelinde şu var arkadaşlar. İlk başta girişte yaptığım gibi Amerikan Merkez Bankası sürekli sahneye çıkıyor, açıklama yapıyor. Faizi yükselteceğiz, hazırlanın, hazırlanın. Korkuyorlar sistem güp diye çökebilir kapitalizm. İşte İngiltere Merkez Bankası son 3 ayda 2 kere faiz yükseltti. Avrupa Birliği yükseltmeyeceğiz falan diyordu ama Avrupa Merkez Bankası yükseltecek, Japonya falan. Hepsi bekliyor. Sistem çökerse ne olur? Kaotik bir düzen ortaya çıkar. Bu da birçok ülkede öncelikle Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nde Kargaşayı vesile olabilir. Küçük bir ihtimal de olsa bu ihtimal var. Bunu önlemek için ne diyorlar böyle? Bir diğer taraftan da dünya insanına yeni bir rol model sunuyorlar. Şimdi Covid sonrası dünyadaki ekonomi böyle sağlanırken e, çözüm önerisi ne sorusu geliyor değil mi akla? Çünkü e, ham madde fiyatları belli ki artacak. Peki bu artmada örnek vereyim. Rusya'nın ekonomisi bozulursa bizi etkiler mi? Çevre ülkeleri etkiler. Şimdi petrol yüksek, doğalgaz yüksek. Avrupa'ya doğalgaz satıyor, Çin'e satıyor, e, Türkiye'ye satıyor, Rusya. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri yaptırımların anasını hazırlıyoruz diyor. Rusya'ya yönelik değil mi? Ukrayna meselesinden dolayı. Rusya'nın doğalgazına bir yaptırım getirdi diyelim. E biz ne olacağız bu noktada? Türk turizmi Ruslara ciddi anlamda, Ruslar Türk turizmin gelirinde önemli paya sahip Rusya'yı etkiliyor. Şimdi soru şu, kardeşim. Sen dünyanın ekonomisi sistemini mi sarsmak? Ne yapıyorsun yani? Buna yönelik Rusya ile şimdi Çin'e yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'de 4 Şubat'ta Çin'deki kış olimpiyatları başladı. O gün Amerika Birleşik Devletleri Çin'e yönelik de yani daha doğrusu rakip ekonomilere yönelik bir yaptırım paketi açıkladı. Sürekli olarak da yaptırım yaptırım yaptırım yani ekonomi sarsan nere, nere olmuş oluyor? Fed'in bulunduğu merkez olmuş oluyor sürekli. Çünkü Rusya'nın ekonomik sıkıntıya girmesi, Rusya'yı şimdi bize getireceğiz diyor değil mi? Neyle? Ekonomik yaptırımlarla. E bunu zaten uyguluyorlar da bize de uyguluyorlar. İran'a da birçok ülkeyi uyguluyorlar. Rusya'da <gülüyor> yaptırımların arası derken Putin'e yakın tüm iş adamlarının yurt dışında mal varlıklarını bank hesaplarını doldurmak istiyorlar. Ticareti engellemek istiyorlar. Rusya'nın batı ile ticaret yaptırmayacağız diyorlar. Putin'e de ambargo koyabilirler bu gidişle öyle görülüyor. Bu durumda Rusya'nın kendi içinde niyetleri ne? Rus halkı Putin'i sorgulasın, içeride muhalefet güçlensin, Putin iktidardan düşsün. Hesapları bu. Ama bu tüm dünyayı etkiliyor değil mi? Şimdi önümüzdeki süreçte mesela Rusya'da Merkez Bankası kripto paraların yasaklanmasıyla ilgili bir çağrı yaptı. Hem hükümet Rusya'da başbakanlık hem Putin karşı çıktı. Rusya'da Bitcoin madenciliğinin %10-11'i Rusya'dadır, Sibirya'dadır. Çünkü orada zaten söbürler ısıtmak için ciddi bir enerji gideri gerekiyor. Hem enerji yayıyor hem de soğutulması lazım. E Sibirya'da öyle bir problem yok. Terk edilmiş santrallerin yanlarına kuruyorlar bu Bitcoin madenciliği tesislerini. Rusya burada durmasının daha ki nedeni şöyle görüyorum. Eğer batı güçlü bir yaptırım yaparsa... Dünyada kripto piyasasında pay almak ve o süreçten ekonomisiyle ilgili bir devam etmek istiyor. Tersine bir uygulama orada görebiliriz. Bitcoin ile ilgili kripto paralarla ilgili öyle bir sene ama ayrı bir konuda bunun detayını anlatacağım bazı şeyleri de var orada. 
mikro strateji 25 milyon dolarlık alım yaptı. Arizona'da bir milletvekili resmi para birimi olsun dedi. Jack Dorsey Bitcoin ile ilgili şimdi e, bir deney yapıyor evrensel temelleri ile ilgili. Dolayısıyla arkadaşlar dünyada şu an tüm dünya insanını sanki hedefe koymuş bir akıl görüyorum. Yani tüm ulus devletleri hedefe koymuş. Peki 2020 korona başladığında çıktı birileri dijital şirketlerin CEO'larının içinde olduğu dünyanın önemli bir kurumu ne dedi? Kapitalizm dönemi bitti. Yeni dönemi konuşalım. Yani küreselimiz mi konuşalım? Bu yeni dönem paylaşım ekonomisi, paydaş kapitalizm dediler mi? Dediler. Paylaşım ekonomisi ne demek? Kirala satın alma. E satın mı alabileceğiz zaten? Şimdi neyi satın alıyorsun? Bir memurun, bir çalışanın, bir küçük esnafın ev alma şeyi bitti. Araba şeyi de bitti. Yani ucuz krediler vardı, uzun vadeliydi krediler. Alıyorduk ama şimdi tarihin en büyük parasal sıkılışması ne demek? Artık ucuz kredi yok demek önümüzdeki süreçte. Öyle uzun vadeli taksitler de yok demek. 1990'lardaydı, %5'lerdeydi batıda faizler. Şimdi geri dönüyor daha da yani faizler daha da şimdi batıda %5'se diğer ülkelerde bu çok daha fazla oluyor doğal olarak da gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde. Şimdi evrensel temel gelir önümüze getiriliyor. Burada. Peki niye karşı mıyız? Yani normalde bana şimdi size bana ayda gelip 2000 dolar ya da işte 10 bin TL, 15 bin TL her ay para verseler memnun olurum. Niye karşı olayım ben? Ama burada başka bir hikaye var. O da şu arkadaşlar. Şimdi evrensel temel gelirin bu komünizmdeki eşitlik devlet işte elektriği suyu karşılıyor. O hikayesi değil burada. Çünkü zenginler çok ciddi telaşlı. Yani lüks içinde yaşıyor. Dünyanın en güzel yerlerinde. Burada Boğaz'da yaşıyor. İtalya'da orada yaşıyor. Venedik'te şurada yaşıyor. Maranko'da en güzel yerleri yaşıyor. Sistem çökerse hiçbir yerde yaşatmaz millet, halk. Çünkü Kolombiya'daki ilk şeyde koronadan sonra başlayan süreçte e, z- e, fakir ekmek yoksa zengine huzur yok sloganları atılıyordu. Endişeleri buradan kaynaklanıyor. Bu diyor şeyi çözelim. Burada dünya genelinde kapitalizmden kaynaklı vahşi kapitalizm, zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir dönemde tüm dünya için yeni bir model öneriliyor mu? Evet. Çözüm önerisi kimden geliyor? Küreselcilerden. Diyor ki evrensel temel gelip verelim. Buradaki yaklaşım şu. Peki bunun kaynağı nereden olacak? Parayı ulus devletler yok. Burada da diyorlar ki ulus devlet de vergi işini özel bir fona bıraksın. Bak bunu söyleyecekler. Vergi topluyor ya. Bunu e, verimsiz kullanıyor. Bunu bir özel fona kuraksın. Yani devletin elinden vergi <gülüyor> almak istiyor. E, her devlet bir özel şirkete vergi işini bıraksın. O şirket de onu çalıştırsın. Yani devlet şirket haline gelsin. Bıraksın bu işleri. Şimdi burada da olayın sosyolojik yönden ele alanlar var. Orada da şöyle yaklaşım var. Efendim şunu test ediyoruz diyorlar. Bir kişi aylık temel ihtiyaçlarını karşıladığında yan gelip yatıyor mu? Yoksa temel işler, ihtiyaçları karşılandığı zaman kirası, faturaları, yiyecekleri filan verimliliği daha da mı artıyor? Olayı bu yöne kaydırıyorlar. Yani bu bir önemli bir alan. Bu deneyi yapabilirsin. Ama kaynak ne? Kaynak devletin vergisini sen, ey Afrika'daki devletler, ey bilmem nerede devletler, bak devlet olma vasfını kaybediyor. Vergi işini şöyle bir transfer et bakayım sen. Bizim şu şirkete de o şirket bunları düzenlesin. Bu birinci gelir kaynağı. Şimdi bunun gelir kaynağı tartışmalarında işte devletler para bassın. Küreselciler de diyor ki daha yüksek bir yer alınsın. Yani medyadan takip ediyorsunuz. Büyük zenginler yüzden daha çok bir alın diyor batıda. Niye? Çünkü gelen tufanı görüyorlar. Bir yıkım olma ihtimali yüksek. O kaotik bir yıkım anında ortada kimsenin ne jetik alır, ne katık alır, ne de yatık alır. Bu tip şeylerde. Şimdi bunu çözmeye çalışırken Küreselcilerin buradaki yaklaşımı evrensel temel gelir noktasında bir öneri getiriyor. Peki hükümetiyle şimdi kişinin temel geçimini sağlayamazsa suçu nereye atar? Yönetim atar. Muhalefet atacak hali yok ya da başka birini atacak. Dünyada olup biteni görüyor mu? Görmüyor. Yönetim hattında ne olur? Ulus devletlerle vatandaşlar arasında bir kavga ortaya çıkar değil mi? Ve o tarafta vatandaşa yönelik gel bakayım bak çözüm bu diyecek. Bu neyi oluşturacak? 
tüm yeryüzünde yeni bir devrim dalgasını yani yeni bir Fransa ihtilalinin daha değişik bir versiyonunu ve burada da slogan belli, manşetler hazır, her şey hazır. Dolayısıyla ulus devleti yönetenlerin bu noktada bir strateji değişikliğine gitmeye ihtiyacı var acilen. Para belli. Yani mevcut bir para var, bir model var. Bu modelde gelir durumu iyi olanlar bu modeli sever. Niye sevmesin? Bu modelde zengin zaten. Ama bu modelde gelir durumu düşük olanlar bu modeli sevmez. Şimdi bunun başka yönleri de var. Nedir o yönleri? Evrensel temel gelir de küreselcilerin teklif edeceği bir şey. Bunu sıkça vurguluyorum. Bir kere daha vurgulayacağım. Bir kaç yıl içerisinde bunu daha net göreceksiniz arkadaşlar. Ne demek istediğimi. Bilgi için 060606 666 sayılı patenti vardı. İnsan enerjisiyle kripto para madenciliği yapacağım. Tabii ki bu kripto para madenciliği sadece kripto para değil. Metaverse dediğimiz yeni bir dünya var. Bu dünyanın ayakta kalmak için müthiş bir enerjiye ihtiyacı var. Sistemle insanı entegre ettiğinizde al sana evrensel temel gelir. İnsan enerjisini oraya nasıl transfer edilir detayına girmiyorum. Arama motorlarına girerseniz bunu görebilirsiniz. Bilge isim patenti diye araştırırsanız orada insan enerjisini nasıl kullanacağını zaten anlatıyor. Filmlere de baktığınızda enerjisini satan alan var değil mi? Geçmişte. Şimdi Elon Musk'ın robotları vardı. Bunlar her insan kılına girebiliyor diyor. Yani sizin yüz şeklinize falan hemen dönüştürülebilir. Bunlar önceden biz ya bunlar filmlerde olan şeyler diyorduk değil mi? Ama şimdi üretim şeyine başladı. Amerika Birleşik Devletleri mesela Meksika sınırını korumak için robot köpek dört tane silahsız diyor. Robot köpek eğitiyoruz diyor. Robot köpek yani hazırlıyoruz demek istiyor. Şimdi silahsız. Yarın silahlı olacak değil mi? Başladı şimdi bazı insanlar robot köpeklerden evcil hayvan edilmiş sokaklarda giziyorlar. E, 21. yüzyıl dijital dünyasında parasızlık insana mahkum eder birçok şeye evet dedirir. Şimdi devletler insanlar için korumadır, güvenliktir, asayiştir, e, ha, sağlık noktasında yardım eder. Yani ücretsiz sağlık hizmetleri var. Sonuçta devletin güvencesindedir. Şimdi küresel mekanizmanın istediği mekanizma ne? Devletin fonksiyonu üstlenmek. Yani vatandaşları bana teslim et. Vatandaşları ele te, devletsiz bir dünya düşünün bakalım. Tüm küresel bir dünya düşünün. Şirketlerin yerindesin. Ne olur? Yani deney alan olur. Tüm insanlık deney alan olur. Hele bir proje geliştirdik şunu deneyelim. Onu deneyelim. Sağlık sektöründe değil mi? Son hedefe gelmek istedikleri şey bu. Dolayısıyla evrensel temel gelir tartışmaları önümüze çok fazla artarak getiriliyor şu an. Görünürde ana nedenler, ana nedeni e, paydaş kapitalizm dediği yani zengin daha çok vergi versin bundan da işte karşılansın diyor ya. Paylaşım ekonomisi dediği hikaye de madem herkese satın alma noktasında yetecek para yok. E, o zaman herkes kiralasın, mahrum olmasın. Araba alamıyorsun ama kiraya, kiralayabilirsin değil mi? Peki bunun ideolojik yönden baktığımızda ne? Mülksüzleştirme. İnsan varlıkla var. Ta dünyanın her tarafında insanlar komünist rejimleri hariç. Çin'de de başladı artık. Bir evi kendi bir evi var. Tabusu olmasa da değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar e, korona sürecinin sonucunda başlayan Enerji krizi ile başlayan, tedarik zinciri ile devam eden, marketlere kadar uzanacak olan, önümüzdeki süreci daha yoğun yaşayacağımız olaylar zincirini ülkenin içinde azını burada arayın. Çoğu başka yerde. Bugünkü süreç devam edebilir. Peki çözüm var mı bu noktada? Şimdi küreselciler buna bir teklif yapıyor bize. Gelecekler geliyorlar şu an. Başladılar önümüzdeki süreçte. Arkadaşlar Türk dünyası... Türk geçmişimizde bizim baktığımızda bizim bir inancımız var. Komşusu açken kendisi stok yatan bizden değildir. Şimdi bazı aklı evvel ekonomistler bunu hafiften sırıtabilir ama ben dediğim noktaya gelecekler. Yardımlaşma. Devlet koronanın ilk gününden beri ısrarla söylüyorum. Muhalefetin de içini alacağı, muhalefetin için alacağı bir koordinasyon merkezi gerekiyor bize. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Allah şifa versin. Koronaya yakalandı. Ee, Sayın Meral Akşener ba, e, şi, 
geçmiş olsun dileğimi yayınladı. Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu sayın yayınladı değil mi? Ya bir de elin, elinize bir çiçek alın. Hastaneye gidin. Çıkışta Cumhurbaşkanı sizi çaya davet etsin. Oturun konuşun. Bu iş ciddi. Yarın bir gün iktidara kim gelirse gelsin. Yönetilecek bir ülke bulamayabilirsiniz. Ben sizi uyarıyorum. Yani yönetilemez noktaya doğru giden bir süreçle karşı karşıyayız. İnşallah olmaz ama işte tarihin en büyük parasal sıkıştırma bu başlık. Morgan Stanley'in bu başlığı önemli bir başlık. Fed'in telaşına bakarsak, küresel şirketlerin ısrarla bizden daha çok vergi alın telaşına başlarsak bu sistem gümleyebilir. O nedenle peki dünyadaki sistem öyle ama bizim söylediğim gibi bizim kendi içimizde Türkiye iyi bir tarımla, iyi bir stratejiyle zaten kendi kendine yetebilir bir ülke. Yani dünyada alıştığımız bir şey var. Hep böyle gidecek diye bir şey yok. Yani ne güzel de gidiyorduk işte güm diye yıkıldı. Koronadan sonra bir süreç başladı değil mi? İşte bu yıkılma kendiliğinden yıkılma mı? Yoksa bu süreci başlatanların bir şeyi mi? Ben ikinci şıkka bunu bağlıyorum. Dikkatlice diye izliyorum ne yapacak bu insanlar diye. Biz ne yapacağımıza bakalım arkadaşlar. Türkiye'nin şartları kötü gibi görünse de önümüzdeki süreçte kötü yani kötü gibi derken olumsuz kötü demeyelim de vatandaş için olumsuz. Zenginler için ya da şirketler için ya da büyük şirketler için değil esnaf falan için. Dolayısıyla mesela bugün örnek vereyim olumsuz derken. Geçerken selamun aleyküm dedim pilavcıya girdim. Nohutlu pilav. Ver bakayım bir nohutlu pilav. Sohbet ettim. Nasıl gidiyor dedim. E, tanıdı pilavcı beni. Dedi ki, hocam dedi %60 müşterimiz azaldı. Çünkü o gelir düzeyi en düşük kesmeye hitap ediyor. E, pilavı 5 lira zam yapmış. Ayranı 1 lira zam yapmış. Ve müşterisi %60 azalmış. İşte burada ki şeyde e, burada hedefi vatandaş olarak da doğal olarak da Yönetimde bunu arar ama akıllı insanlar dünyayı da bir şöyle biraz tarayarak diye ne olup bittiğine baktığında özellikle iktidarın da muhalefetin de önüne gelen yöneticilerimizi baktığında başka bir dünya geliyor. Bunu oturup tartışmalarında fayda olarak görüyorum ben. Çünkü e, bu süreçin şakası yok. Öyle görüyorum arkadaşlar. Bizim de çevredeki eşlik dostluk şimdi önceden krizler olurdu Türkiye'de de ama o zaman büyük çoğunluk kırsalda yaşıyordu. İnsanlar kendisi üretiyordu, kendisi yiyordu. Şehirdeki akrabasına da gönderme yapıyordu. Değil mi? Yani böyle bir şey vardı. Şimdi herkes büyük şehre geldiği için üretim de azaldı. Türkiye hızlı bir şekilde devlet bunu gördüğünü düşünüyorum. Tarıma yönelik politikalar geliştiriyor. E, serbest bölgeler içerisine özellikle şeyler kuruyor. Yeni meslek liseleri kuruyor. Yapıcı adımlar var Türkiye'de. E, bu yıl 3 aşağı 5 yukarı belli olur. Turizm sezonu eğer Rusya onlar çakıp da Amerikalılar Rus turistlerin gelmesini engellemezlerse korona e, Ukrayna vesilesiyle e, tedarik zincirleriyle ilgili büyük yatırımlar olacak dünya genelinde. Bak bu yıl 3 tane dünyanın 3 alana yatırım yapacak. Yenilenebilir bir enerji tedarik zincirlerine ve dijital dünya yatırımlar. Facebook'un meta, meta oldu ya ismi Metaverse ile ilgili. Amerikan Hazine Bakanlığı bugün de NFT'lerle ilgili bir açıklama yaptı. İlk başta kripto paralarla ilgili de yapmışlardı. Bunlar terörü finanse edebilir. Bunlar kara para yaklayabilir. Mutlaka düzenleme olması gerek diye ondan not olarak size iletmiş olayım. Evet değerli arkadaşlar genel bir değerlendirme yaptım. Yani iç nedenler ayrıdır, dış nedenler ayrıdır. Değerlendirme yaparken e, dünyaya da bakacağız, içeriye de bakacağız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Bizim şimdiki şeyimizde kutuplaşma artıyor ama bununla bir şekilde toparlamamız lazım. Ee, yardım duygumuzu, mekanizmasını çalıştırmamız lazım. Dünyada aslında yeterince para var. Zekatını verseler yeter. Ya yani zenginler. Türkiye'de de dahil öyle. Yani bizde çözüm ciddi anlamda aslında genetik kodlarımızda var. Ee, yardımlaşma bu işten önemli şey. Ayrıca adi bir paylaşım önemli. Dünya bir kere daha sistem tartışmasıyla karşı karşıya, bir kere daha sokakların hareketlenmesiyle karşı karşıya inşallah olmaz. Dünya diyorum, bak sadece Türkiye demiyorum. Arkadaşlar benim videolarda ne korkutmak ne kaygı salmak amacıyla asla bir değerlendirme yapmam. 
ne konuştuğumu biliyorum. Küresel mekanizmanın ne planladığını üç aşağı beş yukarı görüyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi biz savaştasınız düşmanın konu, konumlarını savaşta stratejisini anlamaya çalışmak düşmanın sözcülüğünü yapmak değildir. Galip gelmeniz için o iyi, iyi bilmeniz lazım karşı tarafta. Şu anda da üzerimizde gelen bir bir olay var. Buradan yüz akıyla çıkmamız için ne geldiğini bilmemiz lazım. Çünkü biz içeriye kapalı iş tartışmalarının yoğun olduğu bir ülkeyiz. Bundan da yetiniyor, yetiniyoruz yani. Biraz daha dünyaya dönüp bakmamızda fayda var diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu kadar arkadaşlar. Ee, genelde ben çevreme gördüğünüz ihtiyacı olan birine mutlaka 10 lira da olsa bir para verin derim. Yakındaki arkadaşlar her gün bir şeyler verin derim. Sistem böyle döner. Her türlü kurarı dal. Yani sistemde devletten bir şey beklenmeyip küreselden beklemek değil. İnsan kendi kendine bakacak. Kendi sorumluluğunu, insan olmanın sorumluluğunun üstlenmesi lazım. Bugün bir şey daha söyleyeyim size. Bir röportaj okudum. Amerika'da 2,5 milyar dolarlık biri. Enteresan bir adam. Hürriyet gazetesindeydi galiba. Kupur diye bir adam. Hayatını anlatıyor. İşte Polonya'dan babası bilmem çok gariban bir adammış. İşçilikten başlamış. 2,5 milyar doların var diyor. Bana sürekli mail atıyorlar diyor. İşte siz zenginler var ya siz garibanları, fakirleri böyle yapıyorsunuz filan falan. Benim hayatım öyle değil diyor. Ben günlük tek tek de cevap veriyorum bunlara diyor. Birçok yere de yardım yapıyorum diyor. Yani öyle bir çalıştım ki diyor. Günde 4.8 milyon dolar para kazanıyorum. Sistem böyle diyor. Ünlü bir zengin diyor ölürken şunu söylemiş diyor. Zengin olarak ölmek iyi değil demiş diyor. Ben de şimdi geldiğim noktada ne yapmam gerektiğinden çok demin değilim. Para kendiliğinden geliyor diyor. Yani bu adam söylediklerinde gerçekten samimi ve o yardımları yapıyorsa e, dünyayı bu bakıştaki bakış açısı dünyaya daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.